Hola socias y socios de Sodima Constructor. El ruido está presente en cada trabajo que realizamos y si no tomamos medidas puede afectar nuestra salud de forma irreparable. Para evidenciar la importancia del uso de EPPs realizaremos una prueba para determinar cuántos decibeles emiten las herramientas que usted usa habitualmente y saber cuál es la más ruidosa de todas. Los resultados lo van a sorprender. Aquí comienza lo mejor. Para medir la intensidad del ruido usaremos un sonómetro. Recuerde que estas mediciones son referenciales y los niveles reales pueden variar por varios factores. Comenzaremos con la soldadora al arco, una herramienta que pareciera ser inofensiva auditivamente, pero que puede darnos una sorpresa. El ruido, como podemos ver, está entre los 85 y 95 decibeles. A este nivel, una exposición prolongada puede comenzar a dañar la audición. Este nivel de ruido es como estar expuesto al tráfico intenso en una carretera o una aspiradora de alta potencia. Como usted puede ver, en este caso utilizamos tapones para nuestros oídos, ya que no interfieren con la máscara para soldar. Para condiciones de ruido intenso y constante, los fonos antirruido son más efectivos. Para limitar la exposición al ruido es crucial elegir la protección auditiva correcta. Y si todavía no tiene los suyos, los podrá encontrar en la app de Sony. Mac. Descárguela y ahorre tiempo al poder consultar nuestro stock de productos y sus precios sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesita para su proyecto. La mejor app, fácil y rápida. Ahora es el turno del taladro percutor, que puede tener diferentes niveles según el tipo de trabajo y el material a perforar. Vamos a ver cuánto marcará el taladro perforando una superficie de bloque de concreto. Esta cantidad de decibeles es similar al ruido de una motosierra a metros o a un evento deportivo con mucha gente. Exponerse a este nivel de ruido puede llevar a una pérdida auditiva permanente y causar tinnitus crónico. Seguimos con un esmeril angular, el que puede emitir un ruido constante y penetrante. Acá nos cuidaremos con cascos. Estos decibeles son equivalentes a un nivel de ruido similar al de un tren subterráneo entrando en una estación. Como usted puede ver, esta herramienta puede producir mucho daño en nuestra audición si la usamos de forma constante. Por eso siempre es recomendable hacer pausas para dar descanso y así proteger la audición. Aprovecho esta pausa para recordarle la importancia de estar siempre aprendiendo. Por eso no se puede perder las capacitaciones y los cursos de e-learning del Círculo de Especialistas, con contenido respaldado por INACAP. Certifíquese online con clases en vivo. Esto y mucho más, donde siempre, en Círculo de Especialistas.cl. Continuamos con uno de los pesos pesados en cuanto a ruido, la sierra circular. Además de los fonos y gafas de seguridad, también usaremos una mascarilla para el polvo. Comencemos con la medición. Esta cantidad de decibeles es similar al sonido de una sirena de emergencia o fuegos artificiales a corta distancia. La exposición a este nivel de ruido puede causar daño auditivo después de solo 15 minutos y aumentar el riesgo de pérdida auditiva irreversible. Y para finalizar, la motosierra que puede superar niveles de hasta 120 decibeles, lo que la convierte en una de las herramientas más ruidosas en cualquier lugar de trabajo. Pero veamos qué nos dice el sonómetro. Esta cantidad de decibeles o más es similar al ruido que se produce en un accidente de tráfico severo o una explosión química. Sin la protección adecuada, no solo afecta la capacidad auditiva, sino que también puede contribuir a problemas de estrés y fatiga debido a la constante exposición a niveles de ruido tan elevados. Ha sido una competencia intensa y ya con todas las mediciones podemos clasificarlas en este orden. Motosierra, sierra circular, esmeril, taladro, soldadora. El verdadero ganador de esta competencia será usted si utiliza como siempre sus elementos de protección personal. Y no olvide que todos los elementos de protección personal y herramientas que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.